Salut à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo à l'intérieur du Kona. Alors il fait froid, hein il fait 4 degrés, c'est monté à 4 là. Il fait 3 degrés 7 dans la voiture, donc évidemment j'ai mis le chauffage. Si j'ouvre euh, si pas les aérations, évidemment, on va rien sentir. Voilà, là c'est bon, nickel. Voilà, ça commence à chauffer. Alors pourquoi une vidéo Parce que tout simplement ça fait 2 ans jour pour jour que j'ai la voiture maintenant. Et oui, ça passe vite le temps. Déjà deux ans et j'ai passé les 41 000 km comme vous pouvez le voir. Donc euh, voilà, ça fait 20 000 par an, à peu près. 20, 20 500 exactement. Ce qui est un bon, un bon score hein, pour le coup. Euh, rouler au... C'est pas mal, 20 000 par an. Et, euh, très content de cette voiture en tout cas. J'ai pas grand chose à lui reprocher honnêtement. Niveau performance, stabilité, il euh, n'y a rien de... Rien à reprocher, très bonne perf, le rapport autonomie prix était, était, très, était très bon en 2018, il est toujours à peu près bon aussi en 2020, même si la concurrence forcément s'est renforcée depuis le temps. Au final je me dis que si c'était à refaire cette année, je sais pas si je prendrai une Model 3 ou un Kona, peut-être que je prendrai quand même un Kona, à voir, ou un Iniro, j'aime bien aller Iniro aussi. Donc là, je vais aller à Tingebray parce qu'il faut que je me recharge. Avec le froid qui fait là, je... Bon, je suis à la moitié de la batterie, ça va. Mais bon, je vais en profiter, hein, c'est gratuit. Donc il euh, faut que j'aille euh, dans le coin là-bas en plus. Donc j'en profite pour me recharger. Oh là, il y a du brouillard, coup dur. Ah C'est pas les conditions les meilleures. Hein. Alors j'avais hésité à vous refaire une vidéo comme j'avais fait pour les 1 an. Euh... J'étais allé à, vers Cherbourg et tout, là, à faire une vidéo, à rentrer dans vos questions, etc. Je me suis dit, bon, on va regarder le temps en même temps, ça, ça donne pas envie de bouger, quoi. <rire> Honnêtement, je vais mettre mes phares et mon, mon anti-brouillard arrière, du coup, vu qu'il n'y a pas d'anti-brouillard à l'avant. Euh, ouais, ça donne pas trop envie de bouger, hein. si c'était pour avoir un temps comme ça, ça ne servait pas le coup. En plus, j'avais autre chose à faire aujourd'hui, donc, euh, clairement, euh, au pire, si vous avez des questions, répondez en commentaire, là. J'y répondrai par écrit, ce sera plus simple. Et je vous invite à retrouver hein, la vidéo euh, dès un an du Kona. Au pire, je vais la mettre dans la description, comme ça au moins ce sera fait. Comme ça vous pourrez la voir si vous l'avez raté. Parce que je sais que depuis le temps, il y a des nouveaux abonnés qui sont arrivés et qui n'ont pas forcément vu toutes mes anciennes vidéos. Alors vous remarquerez, enfin je crois en tout cas que ça ne bug pas hein, les écrans là. Pourtant, j'ai pas touché euh, les réglages depuis l'essai de la Fiat 500. Donc pour le coup, étonnant. Comme quoi, c'est les écrans de la voiture qui n'étaient pas compatibles avec la GoPro, visiblement. Non, mais si ça recommence, je ferai attention ouais, de bien régler l'obturation. Si vraiment ça recommence avec un autre essai de voiture électrique. J'en ferai d'autres en 2021, évidemment. Voilà, l'essai de la Fiat 500, on m'a envoyé un message. On m'a dit par SMS, venez essayer la Fiat 500. Bon, je dis... Allez, pourquoi pas, c'est l'occasion de tester cette voiture. Alors évidemment, il y a des, des fanatiques de la Fiat 500 dans les commentaires qui, qui ont clashé un peu, laissé. Je voulais que je vous dise, après moi, je ne suis pas un professionnel, hein, de, je ne suis pas une chaîne professionnelle non plus. Je fais mes essais un peu euh, à la one again, je découvre la voiture un peu à l'arrache. Puis euh, je découvre ça en même temps que vous, puis voilà, j'ai je donne mon ressenti, mes impressions. Puis euh, ça plaît, ça plaît pas, j'ai envie de dire. C'est comme ça et ça restera comme ça. Bon, le brouillard s'est levé. Alors, le brouillard, il a duré, euh, il a duré un kilomètre. Après, il s'est levé. Bon, bah écoutez, très bien. On va donc enlever l'anti-brouillard. Je laisse les phares au cas où ça recommence. Ouais, c'est pas la, la meilleure des météos là, clairement. Pour les deux ans du Kona, coup dur. J'avais eu beau temps hein, pour les un an, mais. Euh... <rire> J'avais eu oh, enfin, un beau temps, c'était pas comme ça, il y avait un peu de soleil, mais euh, bon, c'était pas non plus, c'était assez froid, il me semble aussi. Donc voilà, j'attends d'arriver à Tingebray pour, euh, pour vous dire euh, au revoir, mais on va, on va continuer le trajet ensemble, il hein, n'y a pas de souci. Alors ce virage il est assez coton, hein, clairement, c'est des routes très sinueuses pour aller jusqu'à Tingebray, jusqu'à la borne, j'espère qu'il n'y a personne à la borne par contre. C'est ça, hein. 
C'est le problème aussi du manque de bornes euh, en France et surtout qu'il n'y ait qu'une seule borne à chaque fois la plupart du temps, pas tout le temps parce que Unity il y a quand même plusieurs bornes par station ce qui est bien mais bon les petites bornes comme ça dans les petites villes bon il n'y en a qu'une donc euh, alors à moins de se brancher en courant alternatif ce qui est possible quand une voiture se recharge en courant continu mais bon ça va qu'à 7 kW quoi donc c'est pas à la folie niveau vitesse pour celui qui se branche en courant alternatif mais bon ça c'est mieux que rien et puis c'est gratuit franchement il n'y a pas beaucoup de bornes gratuites enfin qui a de bornes rapides et qui doivent être gratuites en France honnêtement il doit y avoir je sais pas pff, allez, je dis au pif il doit y avoir une cinquantaine une soixantaine pas plus ça doit pas être beaucoup plus que ça je pense hein. donc c'est une très bonne euh, très bonne idée de, de, de la part de Tingebray d'avoir mis cette borne en accès libre j'espère que ça durera le plus longtemps possible ma foi ah ça fait du bien le chauffage la pompe à chaleur du Kona ah, alors j'ai pour l'instant la conso est de 24 kWh au 100 bon, en même temps euh, ça fait que monter et j'ai mis le chauffage donc euh, on est sur euh, une conso d'un Audi e-tron bon l'Audi e-tron euh, sur cette route euh, dans les mêmes conditions il sera autour de 35 hein, je vous rassure tout de suite donc <rire> ça va il n'y a pas mort d'homme euh, on peut regarder euh, oui voilà climatisation vous voyez depuis que je suis parti climatisation 11% d'utilisation euh, des, des 22 enfin euh, de la euh, de l'énergie utilisée on va dire donc voilà évidemment hein, ça prend un peu mais avec une, un chauffage à résistance du coup ça serait beaucoup plus que ça c'est ça qui est bien avec la pompe à chaleur c'est que ça consomme beaucoup moins la pompe à chaleur qui ne sera pas dispo sur les versions intuitives du futur connard au stylé d'ailleurs on avait vu ça ensemble l'autre jour ah oui bah ça se paye une pompe à chaleur hein, c'est pas donné hein. Ils peuvent pas mettre ça dans toutes les finitions euh, des voitures malheureusement c'est dommage mais c'est comme ça ah je déteste l'hiver j'aime pas du tout il fait froid et encore je suis pas dans la région où il fait le plus froid en France mais là j'avoue que 4 degrés quand même en pleine euh, à midi 50 euh, c'est assez rare pour être signalé c'est pas souvent que ça arrive quand même ici mais je crois que euh, la semaine pro ça va être encore plus froid donc euh, <rire> ça va être un peu hard bon il doit nous rester à peu près 5-6 km route désertique Ouais, non, sinon, Kona, euh, bon, il euh, y, y a plein de rappels. Euh, pff, les rappels, euh, voilà, moi, les rappels, je vais les faire à la prochaine révision, c'est-à-dire dans 4000 km à peu près. Les rappels, euh, moi, je me dis, euh, s'il avait dû exploser, il aurait déjà explosé, hein, parce que 41 000 km, j'ai envoyé pas mal de charges rapides. Euh, bon, rapides à 50 kW, c'est pas hyper rapide non plus. C'est pas non plus de, des bornes Unity, mais bon, quand même. S'il avait dû exploser, euh, je pense qu'il aurait déjà explosé depuis longtemps. Donc euh, ouais, je me dis je vais attendre ouais, les 45 000. Pareil pour le, le, le frein de secours. Hein. C'est pas le, le système de freinage euh, en, en lui-même, c'est le frein de secours d'après ce que j'ai compris. Pour le rappel des freins là. Donc euh, bah, ils verront ça. Voilà. Écoutez, euh, pff, au bout d'un moment, euh, c'est bon quoi. Puis en plus j'ai pas reçu de lettres pour les freins. Pour, pour le coup, malgré que ça concerne normalement tous les Kona thermiques, a priori, électriques et hybrides. Donc à suivre, wait and see, comme on dit. En tout cas, voilà, il euh, y avait eu un bruit bizarre une fois. Euh, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs euh, sur la chaine, c'était cet été. Ça n'a pas, pas refait hein, depuis la révision des 30 000. Je pense que c'est un espèce de gravier qui s'était coincé, comme vous m'avez dit dans les commentaires d'ailleurs. Voilà, ça venait pas de la voiture en elle-même. Je pense que c'était vraiment un élément extérieur à la voiture qui avait provoqué ce bruit étrange quand je tournais. Mais ça le fait plus, donc tant mieux, j'ai envie de dire. C'est le principal. Des cyclistes, hop. Oh oui, d'accord, ils font leur footing et il y a un vélo qui suit derrière. D'accord, pourquoi pas, c'est un concept. Donc voilà, bah écoutez, euh, ouais, euh, après, comme j'ai dit, hein, euh, ça se trouve, il y aura des bonnes affaires à faire euh, concernant les, les Kona euh, de 2018, vu qu'il y a le Kona Rostilé qui va sortir début 2021, enfin... Première livraison débarqueront en mars, a priori, mars 2021. 
et euh, je pense qu'il sera déjà dispo la commande début, début 2021 du coup donc à voir, il y aura peut-être des, des déstockages des Kona comme le mien donc euh, peut-être des prix intéressants comme on trouve souvent sur le bon coin hein, des prix euh, autour des 30 000 euros pour un véhicule quasi neuf donc euh, franchement c'est plutôt intéressant à surveiller, à surveiller en tout cas je vous le conseille fortement ce véhicule il est très très efficient le groupe Hyundai Kia de toute façon c'est le deuxième meilleur en niveau efficience juste derrière Tesla vraiment juste derrière hein. même en ville je pense qu'ils sont supérieurs à Tesla mais euh, bon quand on arrive sur les routes et autoroutes euh, Tesla repasse devant quand même mais en ville je pense qu'ils sont un peu mieux parce que la batterie a tendance à moins se préchauffer euh, chez Hyundai et Kia donc euh, ça consomme moins ça consomme légèrement moins quand on est en ville après ça se joue pas à grand chose hein. encore une fois euh, les véhicules se valent je pense mais vu que la, la modèle 3 longue range a plus de batterie bon bah la plus d'autonomie c'est logique alors on attend de pied ferme aussi la, le véhicule Ioniq 5 donc la marque Ioniq hein, future marque des VE dans le groupe Hyundai j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau efficience alors il semblerait qu'il soit un peu planté hein, sur l'automobile propre l'autonomie de 550 km ce ne serait pas avec la batterie de 73 kWh ce serait pas avec euh, enfin d'ailleurs je me demande avec quelle batterie ça serait du coup parce que c'est soit 58 soit 73 kWh alors eux ils vont assez ils vont m'emmerder on va le dire donc euh, je vais doubler Putain, ils tracent les mecs ils vont à combien là oh, ils sont à 50 et au moins j'ai eu du mal à les doubler quoi <rire> je suis à 70 moi. allez je fais la voiture du tour de france allez suivez moi les gars allez allez au moins je leur pollue pas la tronche ils ont pas de gaz à les échappements derrière enfin dans la face on va dire donc je suis arrivé à Tingebray. donc c'est 50 hein, on rappelle mais bon les vélos ils vont me rattraper si je vais à 50 alors là pour l'instant niveau conso ouais 16 et demi c'est un peu élevé c'est un peu élevé en même temps il fait 5 degrés j'ai mis le chauffage chauffage qui a consommé 12% de, de cette conso là vous voyez 83% la conduite 5% l'électronique ouais, l'électronique c'est à peu près ça hein. c'est toujours au autour de 5% globalement quel que soit le trajet d'ailleurs c'est l'ordinateur de bord les phares etc hein, qui, qui compte là dedans donc euh... bon ça, ça compte pas énormément hein. c'est pas non plus 5% ça va quoi c'est pas la mer à boire puis le chauffage franchement c'est que dalle aussi 13% ah oui j'ai mis le siège chauffant euh... Euh, passe... enfin un conducteur aussi du coup donc ça, ça joue je pense sur le... alors soit ça joue sur l'électronique d'ailleurs soit sur la climatisation je pencherais peut-être plus sur l'électronique je pense pas que ça soit compté dans la truc de clim mais bon après à voir en tout cas c'est bien agréable ce siège chauffant et c'est dommage qu'on n'ait pas eu de volant chauffant c'est dommage franchement ça ça manque et même sur le nouveau Kona Rostivy il n'y aura pas ça non plus c'est un petit peu dommage. Bon, alors, suspense, est-ce qu'il y a... Euh, bon, ça, c'est les livres, c'est normal. Et non, il n'y a personne, nickel. Je vais pouvoir me brancher tranquillement. Et je vais vous dire, euh, du coup, euh, au revoir, et, les amis. Et bien content d'avoir ce petit véhicule sympathique qui est le Kona électrique, deux ans, donc, 41 000 km au compteur. Je vous laisse poser vos, vos questions dans les commentaires. Au pire, si vous avez des questions sur la voiture, j'y répondrai par écrit. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.